Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. ¡Hey, chavales! ¿Cómo estamos? Otra vez aquí con vosotros. Loco por venir. A mí me gusta mucho esto del barrio Al Rojo. Me quito las gafas, me quito esto, porque aunque dicen que hay que llevarla, pero a mí me molesta un huevo. Hoy yo a la persona que traigo invitada, y para mí es... no quiero pasarme, pero es de los posibles, de los posibles al menos, que van a pelear para el campeonato del mundo en su peso. Y ahora os lo presento. Musa, que lo conocen como The King Califa en Instagram. Pero ¿quién es Musa? Bueno, yo soy Musa Golán, boxeador profesional, ahora mismo invicto en 15 combates. He sido campeón juvenil de la WBC. También he sido campeón intercontinental, eh, que eso te clasifica entre los 12 primeros del mundo. Y bueno, ahora estamos intentando a ver si hacemos alguna pelea por la eliminatoria mundial y poder algún día disputar un campeonato mundial, que eso es mi sueño desde niño. <risa> Eh, ahí es poco, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver, primer campeonato mundial de la UV... WWC. ¿Con qué años bueno. lo hiciste? Bueno, esto fue profesional hace, no hace mucho, bueno, ¿eh? Hace es que eres un par muy de joven, años. disculpad. Sí. ¿Qué años tienes? Ahora acabo de hacer 25 años. <risa> sí. ¿Desde cuándo estás boxeando? Pues llevo desde los 13 años boxeando, he hecho aproximadamente unas 50 pelas amateurs, de las cuales he perdido 3, el resto todas ganadas. Y bueno, con 21 pasé a profesional, di el salto a profesional y bueno, aquí seguimos. ¿Para llegar a profesional? No eh, es tarea fácil. No, no es tarea fácil. No no, es ahí, tarea. Vienen, ahí vienen las horas de gimnasio sí, sí, sí. y ya no solo de gimnasio, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que el boxeo desde fuera parece que solo sea físico y que solo sean golpes, pero también hay un trabajo mental y sobre todo hay que tener mucha paciencia en esto porque muchas veces yo que se te puede lesionar, se te puede caer un combate, cuando empiezas tienes muchas ganas de, de, de competir, pero claro, eh, no es tan fácil porque aparte digamos que en España se lleva más el fútbol y aquí el boxeo no es tan reconocido, entonces tienes que tra trabajar el triple de para, lo que haría para, otra persona para poder, digamos... Dices trabajar el triple. ¿Cuántas horas has en, antes, para entrar en profesional, cuántas horas entrenabas pues, al día? Al día o entrenaré dos o tres por la mañana y dos o tres por la tarde. Sí, <risa> eh, mañana y tarde. Por desgracia, como tú bien dices, aquí en España el boxeo no, no está no, bien pagado. No. Eh, tú entrenas seis horas al día... Eh, eh, luego tienes que trabajar exacto, eh. aparte de eso aquí los boxeadores profesionales no tenemos la suerte de vivir del boxeo por lo tanto tenemos que trabajar bueno, yo, yo trabajo tengo amigos que trabajan así que venimos del curro a veces que, que no tienes ganas de meterte en un gimnasio pero claro, tú lo haces porque lo amas este deporte y yo creo que al final eso es lo que lo que te da la motivación de seguir, porque ya no lo haces por, por nada, sino por, por amor al arte, ¿sabes? De... Claro, es que yo, ahí es lo típico de que no todo se hace por dinero. Exacto. Lo importante supongo que a ti ahora es llegar a estos combates en América, ¿no? Eh, si llegas a Las Vegas empezamos a reírnos. Pues sí, no, yo... A reírnos, pero no. será duro. Digo a reírnos, por tal, pero será duro, ¿no? Sí, sí. No es lo que has dicho tú, al final nosotros esto hemos empezado haciéndolo por amor al arte, no mirando el dinero... Por supuesto, pero claro, llegas a un punto que eso, el dinero también es importante. Porque también yo, por ejemplo, si tuviese mejores oportunidades, podría dedicarme al 100% a esto que me gusta y no tener que ir a trabajar. En vez de que seis horas, meterle Exacto, ocho. Exacto, meterle ocho y poder descansar y poder... Entonces, al final, estamos esperando esa gran pelea para que nos pueda solucionar eso y poder nosotros pues, dedicarnos al 100% a esto y no tener que... Porque tú crees que con una pelea en, en, en América, ¿no? La sí. bolsa es suficiente como ya... No para, no para retirarte, no, pero, pero sí para, para dedicar, poder dedicarte. Exacto. No para retirarte, pero sí para tener tus... Estar ahí. Exacto, de no tener que... Tú estás en un peso malo. 
estás en un peso malo porque hay gente muy buena. Exacto. Eso te iba a decir, te iba a decir es bueno que, y malo. Es que, claro... Por una parte es por malo porque hay gente... Es super welter, ¿no? Super welter, sí. Super welter ligero. Le, depende de, de cómo, sí. ¿no? Es que, claro, está ahí, ahí el Ryan sí. Gómez, está... Es está que hay cada fila y que todos están bon... como tú invicto. Sí, sí, sí. Lomachenko sí. está... Lomachenko, ese es un, eso es un matador. Sí, sí, sí. sí. Mira, otro... si, si me pone la carne de gallina de verlos pelear... Y de tú otro planeta, tío. Y pelear con ellos sí. Con... Ojalá, tío. No... <risa> ojalá. Escuchar, ojalá. Hostia puta. <risa> no creáis que se llega a Musa de verdad, seguirlo por las redes, si le veis entrenar, os asustáis. ¿Cómo, a... ¿Cómo empezaste? ¿Con quién empezaste? Bueno, yo empecé en el Chavi Moya. Con 10 años quería sí. apuntarme, fui yo y un amigo y no me dejaron entrenar. Me dijeron, que, claro, ok. ahora me ha recordado lo que has dicho tú del judo y tal. Claro, claro no me dejaron boxear, me no. dijeron, el boxeo es a partir de los 15 años. En ese, en ese tiempo, porque yo creo que ahora también se está modernizando mucho sí. la cosa y están permitiendo que los niños eh, boxeen, porque están viendo los beneficios sí. del boxeo que son más allá de una pelea, que es lo que ve la gente. Pero claro, yo cuando fui con... No, no, si quieres haces karate, que estaba más, más visto por las catas, porque no se golpeaba. Y yo, qué va, yo, no, me, no quiero sea. karate, claro. Yo estaba acostumbrado a ver a Roy Jones, a Mayweather. Mayweather, claro. claro a ver a los mejores boxeadores. Yo karate, sí, había visto a Bruce Lee, había visto, pero no, me llamaba la atención más el boxeo. Y nada, fui y me fui para casa y, y, ya, y ya está. Y luego, más tarde... Pasaron unos años y un colega me dijo, ¿qué? Vamos, te apuntas al chavismo. Y dije, aún no tengo 15 años. Y dice, este que no, que no, tú vente, tú vente conmigo, que ahora Tenías ya... Tenías 13 ya, ¿no? Tenía 13. Que ahora ya creo que sí. Y nada, sí, fui sí, para sí, ahí sí, me, y ya se ya acordó ya. de mí la madre de Chavimoya y me dijo, me dijo, otra vez tú, niño, te, que te he dicho que... ¿Cuántos años tienes? Yo, 13 años. Venga, va, vamos a hacer una excepción. Venga, va. Y nada, ahí empecé. Estuve un año entrenando ahí. Y la verdad es que no se me daba mal y tenía ganas de competir y bueno, un amigo me dijo, me habló de Gallego Prada, que había buenos ya, competidores, yo, es que... yo en aquel entonces seguía a Chacar. Ya, claro, es que te iba a decir, digo, claro. eh, que, vamos, Xavi mmm, Moya, por supuesto, sí, sí, que, sí, sí, sí. y hay otras, otros grandes gimnasios de boxeo, por supuestísimo, pero yo creo que, que emblema en Barcelona... Sí, el Gallego, Gallego Prada, Prada, porque solo se dedica al boxeo. Exactamente, es boxeo, boxeo, no hay artes claro. marciales mixtas, no hay nada. Que claro, no y aparte que es, los mejores boxeadores se escuchaban ahí, eh, Chaca, Bebé, Juli, estaban ahí todos. Y bueno, Juli también empezó en el, en el Chai Moya, al final acabamos ahí. Y nada, fui a Gallego Prada, me hice unas manoplas, Emiliano, eh. y bueno... El, la verdad es que se sorprendieron, ah, pues, qué buenas maneras tienes, tú de dónde vienes y tal. Yo de Chai Moya vengo aquí porque quiero competir y se reían, ¿sabes? Porque me vienen ahí un tapón, ¿sabes? Un medio metro. Sí, 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 todo sí, decidido eh, vale, ahí pero... que quiero pelear, ¿sabes? He venido para pelear. Pelé, pa pelear. Y nada, la verdad es que me motivaron mucho, me dijeron que sí, que, ten, que iba a salir a pelear, que tenga paciencia y tal. Y nada, al poco tiempo hice mi primera exhibición. ¿Al poco tiempo o qué? ¿Un año? Un año, un año y sí. Entrenando con Gallego Prado. Entrenando Prada, en Gallego Prado. Only, sí. only boxeo. Sí, sí, porque... Que es, vamos, es Exacto. eso. Emiliano muy exigente. Es decir, si no te ve al 100%, no te no saca te, pelear. No te saca. Y además no. No, es que ni te habla. No, 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 no te hace no, caso. Ni te hace guantes, va, no te va. ve al 100%. Te, ve, te tiene que ver serio. Eh. Y nada, salí a pelear ahí y bueno, eso para mí era lo más grande en aquel entonces, ¿sabes? Y en aquel entonces no, no imaginaba que iba a llegar a profesional ni que iba a ganar estos títulos. Claro, que al final uno tiene que saber que nada es imposible, nada es, con, con sacrificio y disciplina puedes llegar a donde quieras. Yo esto es lo que le digo a los chavales y yo cada vez eh, estoy insistiendo más eh, que, que el boxeo tiene, no es solo pelearse. Yo siempre lo digo, digo, los animales se pelean, las personas se pelean, pero no todo el mundo boxea, es decir, el boxeo no es una pelea. Es decir, tú puedes saber pelear pero no saber boxear, es decir, eh, el boxeo es un deporte y hay que, la gente tiene que conocer los beneficios. Mucha gente se piensa que... Yo conozco gente que 
que decía que en su vida iba a practicar boxeo porque lo veía como algo muy violento y cuando lo ha probado, hoy en día aún sigue practicando boxeo claro, porque eh, es que el boxeo te da unos beneficios realmente perdona, que no lo sabes hasta que no estás... No, es que violento es la persona que es exacto, violento, exacto. no porque boxees o dejes exacto. de boxear. Y todo lo contrario, porque es decir, el, el, el boxeo lo que hace es que es un desahogo, ¿entiendes? Es un desahogo, Entre es otras. una terapia... Entonces, si tú eres una persona que normalmente... Yo, por ejemplo, es, me he criado en un barrio conflictivo, era un chaval que tenía mucho ¿De temperamento. Eres, ya que estamos, pues, de, yo me he criado en el Borne y en la Trinidad Bella. En la Trinidad Bella, pero bueno, en los dos. Bueno, en los, los dos. dos. Pero de barrio, que para eso estamos en el barrio al rojo. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que al, yo era un chico, un, tico, un chico muy problemático, muy nervioso, es decir, muy, con mucho temperamento. Y al final el boxeo que me ha hecho, pues canalizar esa, esa, esa rabia, esa, esos nervios que tenía, y la verdad es que me ha ayudado mucho. Hoy en día... La estás gente... agradecido ¿no? al boxeo. Estoy súper agradecido. Y, y, y lo que te dará sí, ello, sí, creo. Sí, sí. ¿Aconsejarías a los jóvenes que están pasando problemas X el boxeo como terapia? Totalmente, totalmente, porque el boxeo, ya lo he dicho antes, eh, te da muchos beneficios. Y uno, y uno de ellos son el, el decir el, el autoestima, la, la confianza en uno mismo, de, de, de decir yo puedo lograr esto, yo puedo lograr lo otro. Luego que te da también eh, una estabilidad, es decir, un, un estilo de vida, es decir, de, de decir, Buah, tengo que empezar a cuidarme, que me canso muy rápido, venga, voy a, voy a levantarme pronto, no tengo que trasnochar, no tengo... Entonces yo creo que sí, que a cualquier persona le puede ayudar. Eh, como has empezado desde los 13, has querido competir, eso se logra a base de, de, de sacrificio, no hay vuelta de hoja. Exacto. Y gracias a ese sacrificio logras esto, pero por ese sacrificio pierdes muchas dos cosas. La verdad es que sí, pierdes muchas cosas y una de esas cosas, cuando yo era un niño me daba cuenta, bueno, me doy cuenta ahora, también me he dado cuenta de niño, que yo, por ejemplo, cuando salía con la mochila y me iba al gimnasio, mis amigos estaban jugando en el parque, es decir, yo era como el, el, el niño mayor, ¿sabes? Sí. El, el, o el raro. Incluso. O el raro, claro, porque mis colegas cuando estaban ahí en el parque jugando, pues yo tenía que ir a entrenar, incluso había días pues, que, que me escapaba y no iba a entrenar y me quedaba con la mochila ahí porque eres un niño, tienes 13, 14 años y, y quieres, jugar. quieres jugar con tus colegas y claro, no todos tus colegas van al gimnasio. Yo cuando iba al gimnasio habían dos o tres y, y tampoco eran amigos míos de la infancia. Y luego otra cosa sí que sacrifican muchas cosas. Cuando vas, a, vas creciendo, por ejemplo, de trasnochar, por ejemplo, no puedes salir de fiesta. Si estás ni, compitiendo, es una mierda. Oye. Tampoco, yo nunca, he sido, nunca me ha llamado la atención, la verdad, la fiesta ni nada, pero sí que es verdad que, eh, por ejemplo, de salir... No, es que tengo un... Cuando tengo un combate, no puedo irme yo que sea a comer comida basura, ni al McDonald's, ni puedo comer un helado, peso, ni puedo no comer... Sabes, Exacto, un esto es una disciplina y tienes que... Al final hay una frase que me gusta mucho, dice, el boxeo, si, si no se lo das todo, no te da nada. Y eso es así, es decir, tú se lo tienes que dar todo. El 100%. Tan, exacto, si, no solo en, en el entrenar fuerte, sino eh, que sea tu estilo la de vida. La forma de vivir. Exacto, la forma de vivir, de, de pensar de, de todo, ser una persona positiva. Y al final te va, te va aportando pe pe pequeñas cosas que eso es lo que te hace ser grande. Y luego lo notas en el ring, luego cuando subes y te estás 10 asaltos pegándote y acabas el, el, el combate y luego te ves y dices, ostras... Esto ha valido la pena, ¿sabes? Todos estos meses sacrificándome con la dieta, eh, vale la pena, ¿sabes? La verdad es que sacrificar muchas cosas porque no te puedes dejar llevar... Eh, Oye, yo que sé, un colega, vamos a tomarnos algo... Al... No, tío, tengo que descansar porque mañana a las 11 tengo sparring. Ya he dicho, te conozco, pero sé que estás peleando por, por, por tu sueño. Yo creo que lo, lo vas a conseguir. Hablando de América, Musa... Eh, Supongo que como, como profesional estudiarás a, a, con los posibles que te vas a pelear. Pelear en Las Vegas, aparte de conseguirte eso de poder pelear, ¿crees que podrás que estar allí? Ostras, pues yo creo, yo creo que todo este sacrificio tiene que acabar por... por eso, ¿no? Exacto, porque yo siempre lo pienso, digo, todo este trabajo, el día que tenga una oportunidad, tengo que agarrarla y no se me tienen que escapar. El nivel que hay Europa-América a nivel pugilístico 
es comparable? A ver, eh, la verdad es que en América el nivel es brutal, ¿sabes? Hay mucho nivel ahí, pero sí que es verdad que hay nivel porque la gente ahí se dedica al boxeo. Eh, las, preparaciones, las preparaciones que tienen ahí no son las mismas que tenemos nosotros, pero hoy en día, es de si tenemos el internet, tenemos... Y eso la verdad es que está ayudando mucho porque puedes eh, ver lo, los vídeos de entrenamiento, los campamentos de, eh. entrenamiento, de, de entrenamiento. Entonces yo creo que también uno tiene que... Aparte del trabajo, algo de suerte tienes que tener, ¿sabes? Algo de suerte tienes que tener y yo que ese que, día esté Dios contigo. Que suerte, perdona que y... te interrumpa, eh, has respondido sí, sí. La, la respuesta, pero más que suerte, yo creo que aquí hace falta sponsors. Que es por lo que digo, dinerito. ¿Alguien te ha ayudado? ¿Hay alguien detrás tuyo? ¿Estamos a la espera de hacer que alguien haga algo? ¿O lanzamos un mensaje desde aquí a que nos ayuden? Bueno, la verdad es que yo siempre estoy agradecido con la gente que me ha ayudado. El primero que me ha ido fue Javi Roche, Chatarras Palas, y la verdad es que... Hemos hecho entrevista con él, Exacto. ya la verás por ahí. Sí, la verdad es que él, si, si no fuera por él, a lo mejor yo no, yo no estaría en el campo profesional y siempre le estaré eternamente agradecido. Gracias, Javi. Y luego, pues mira, hay sponsors, Joyería Iglesias me está ayudando, mm. eh, Stocks de Graneros también, vale. eh, Life CBD la promotora Gallego Prada, pero claro, aquí el boxeo en España no está reconocido, es decir, no sale, no hay, no sale en la tele, es decir, la gente no... Falta, falta más apoyo en el boxeo eh. y sobre todo a los boxeadores, porque yo, es lo que decíamos antes, el nivel de América está alto, pero claro, si no apoyan el boxeo, si tú apoyas a un boxeador desde que empieza su carrera y él se pueda dedicar al 100%, yo creo que el nivel se puede igualar, porque claro, esa persona con el apoyo de un buen sponsor, yo qué sé, la Nike, por ejemplo, aquí en España, Adidas, sí, eh, sí, ayudaría sí. a que los chavales tengan más nivel. ¿Por qué? Porque los chavales se motivan y hoy en día los chavales se entrenan, pero cuando llegan a una cierta edad, que necesitan trabajar, que ya son independientes, ya no van al mismo, ya no rinden al mismo nivel, porque están trabajando 8 o 12 horas, y ¿sabes? Luego y luego entrenar. ¿Tú te crees que vas a compararte con un americano que está entrenando todos los días Ocho horas. por el boxeo y para el boxeo? Y hacen campamentos de entrenamiento, eh, tienen los mejores sparrings que hay. Claro, al final aquí, esto falta aquí, falta que la gente, que los empresarios, los grandes empresarios apoyen el boxeo. Pequeños empresarios, mmm, mirar con un poco de futuro y apostar Exacto. por Musa, que es a caballo ganador. Bueno... <risa> Te he hecho un montón de preguntas. Ahora te dejo que me hagas una directamente, la que quieras a mí, que yo te la voy a responder sin pelos en la lengua ni filtros en mi cabeza. ¿Qué te gustaría haber sido? O, está, o estás... Con, a ver, so, seguro que estás contento con, con la personalidad que... Pero ¿hay algo que siempre te, te ha llamado la atención? Mira, por desgracia, para que veas, y, y pa, no, no, por desgracia, por desgracia, eh, empecé tan joven con la droga que no recuerdo si tenía, ¿Tenía algún... Eh, algú, eh, ¡Ay, que quise ser bombero! No, nunca la he tenido, un, eh, siempre la he liado desde los ocho años. Pues bueno, chicos, eh, yo me acabo de desnudar un poquito, él se ha desnudado entero... Creo que, que espero que cojáis afición al boxeo y si no es al boxeo, al menos a él. Seguidle por las redes que vais a flipar en los entrenos. Venga, chavales, un abrazo y un beso para vosotras.